ভাবতে পারেন দেশের নাগরিক তথা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য বেছে বিশ হাজার কোটি টাকা হাতিয়াছেন পতিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা ও ছেলে সজীব বাজের জয় গংরা এই সিন্ডিকেটের আরেক অন্যতম হোতা সাবেক ডাক ও তথ্য প্রযুক্তির প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমনটাই অভিযোগ উঠেছে বিশ হাজার কোটি টাকার সন্ধান মিলল কেবল প্রাথমিক হিসাবে আরও কত হাজার কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছে আপনার তথ্য খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে তাও ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ তালেবুর রহমান যেমনটা বলেন নাগরিকদের ব্যক্তিগত ওই যে তথ্যগুলো এই তথ্যগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বাণিজ্যিকভাবে ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকার ট্রানজেকশনের তথ্য আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে আমরা পেয়েছি দুই হাজার পনেরো সালের মোবাইল ফোনের সিম নিবন্ধনের সময় গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ হাতের ছাপ তালুর ছাপ চোখের কণিকা স্বাক্ষর নেয়ার পাশাপাশি মোবাইল অপারেটরদের প্রবেশ অধিকার দেয়া হয় নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয় পত্রের সার্ভারে তখনও আশঙ্কা করা হয়েছিল নাগরিকদের তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে তথ্য বিক্রি করে কেউ লাভবান হওয়ার চেষ্টা করবে সেই আশঙ্কার কথাও জোরে সরে পত্রিকায় এসেছিল সেটাই সত্যি হল শেষে বিশ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হল এগারো কোটি এনআইডির তথ্য এ সংক্রান্ত মামলার এজাহারে বলা হয় জয় ও পলক সিন্ডিকেট ডিজিকন গ্লোবাল সার্ভিসকে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য এনআইডি ডেটা ব্যবহারের সুযোগ করে দেন দেশ বিদেশে এই ডেটা প্রায় একশো বিরাশিটি জায়গায় বিক্রি হয় এর মধ্যে বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন সহ ছেচল্লিশ ধরনের ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে এ ঘটনা মামলায় ডিজিকন গ্লোবাল পরিচালক ওয়াহিদুর রহমান শরীফ ইজি ডেটা সেন্টারের সাবেক পরিচালক তারেক এম বরকতুল্লা ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমকে আসামি করা হয় ইতোমধ্যে তারেক এম বরকতুল্লাকে গ্রেফতার করাচ্ছে পুলিশ তথ্য বিক্রির এই চক্রে জড়িত রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থা আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অনেক তথ্য বিক্রি বা হস্তান্তর করে ডিজিকন গ্লোবাল সার্ভিসকে অথচ দুই সালে নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মধ্যে চুক্তি মতে তারা ইসির কোনো তথ্য উপাত্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বিনিময় বা বিক্রি করতে পারে না কম্পিউটার কাউন্সিলের সাবেক নির্বাহী পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্ব মাহবুবুর রহমান সচিবালয়ের জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের সাবেক পরিচালক অপারেশনস আব্দুল বাতেন সাবেক জ্যৈষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী আশরাফ হোসেন জাতীয় টেলিকমিশনকে মনিটরিং সেন্টার এন টিএমসি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল হাসান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক উপসচিব মোহাম্মদ রেজাউল ইসলামকে আসামি করা হয় মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড হায়দার আলীও এই মামলার আসামি তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সম্প্রতি অন্যদিকে আসামিদের মধ্যে রয়েছেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ সাবেক উপাচার্য মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অফিসার সাবেক সিস্টেম বিশ্লেষক অলিউল হাসান আইসিটি বিভাগের সাবেক উপসচিব তবিবুর রহমান জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের সাবেক সহকারী পরিচালক সরোয়ার হোসেন সাবেক পরিচালক আব্দুল মোমিন সরকার সাবেক পরিচালক হিসাব ও সাধারণ সেবার গ্রেফতার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ম্যানেজার সিকিউরিটি অপারেশন মাহিদুর রহমান ও সফটওয়্যার ডেভেলপার সিদ্দিকুর রহমান